Mời quý vị và các bạn theo dõi bản tin doanh nghiệp doanh nhân của Đài Phát Thanh và Truyền hình Thanh Hóa. Chương trình hôm nay có những thông tin đáng chú ý sau đây. Quỹ tiền tệ quốc tế IMF nhận định tăng trưởng kinh tế của Việt Nam rất khả quan. Doanh nghiệp diệt may Thanh Hóa ký được đơn hàng dài hạn. Sau đây là nội dung chương trình. Thưa quý vị và các bạn, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã ký công điện số 693 về việc hỗ trợ các doanh nghiệp xuất khẩu sang thị trường các tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất, UAE. Trong đó, Thủ tướng giao Bộ Ngoại giao chủ trì phối hợp với các bộ Công thương, Tư pháp, Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn và một số đơn vị liên quan. Tiếp tục làm việc với các cơ quan chức năng của các tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất, đề nghị phối hợp để điều tra làm rõ vụ việc 4 container nông sản đã bị mất để có biện pháp đảm bảo quyền lợi ích hợp pháp chính đáng của doanh nghiệp Việt Nam phù hợp với luật pháp quốc tế và luật pháp sở tại. Bộ Công Thương chủ trì phối hợp với các đơn vị liên quan, khuyến cáo các doanh nghiệp tránh rủi ro khi tham gia xuất khẩu, đồng thời thúc đẩy việc xây dựng và sớm thành lập các tổ chức hiệp hội liên kết giữa doanh nghiệp xuất khẩu nông sản Việt Nam với các doanh nghiệp nhập khẩu, phân phối của các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất nhằm tạo cơ chế hợp tác trong trao đổi thông tin, ngăn chặn các hoạt động lừa đảo, giải quyết các tranh chấp thương mại. Quỹ tiền tệ quốc tế IMF vừa đưa ra dự báo tăng trưởng của Việt Nam năm nay ở mức 5,8%. Theo IMF, dù 7 tháng qua chỉ số sản xuất công nghiệp của Việt Nam vẫn thấp hơn 0,7% so với cùng kỳ năm ngoái do ảnh hưởng chung của suy giảm kinh tế thế giới. Tuy nhiên, riêng trong tháng 7, chỉ số này đã tăng 3,9% so với tháng trước, phát đi tín hiệu phục hồi sản xuất trong những tháng tiếp theo. Cơ quan này cũng đánh giá cao những biện pháp cần thiết để củng cố sức hấp dẫn của Việt Nam với các giải pháp như giảm thuế VAT, cải cách thủ tục hành chính ở các cấp, cung ứng vốn cho sản xuất. Các tổ chức quốc tế cũng cho rằng việc chính phủ ban hành nghị quyết số 105 về các nhiệm vụ giải pháp tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, siết chặt kỷ luật kỷ cương là rất cấp thiết. Đúng thời điểm, việc sớm được cụ thể hóa sẽ hỗ trợ mạnh mẽ cho các doanh nghiệp thời gian tới. Theo Tổng cục Thống kê, sản xuất công nghiệp tháng 7 đã khởi sắc hơn so với tháng 6. Trong hàng loạt chỉ số kinh tế tháng 7 và 7 tháng năm 2023, chỉ số sản xuất công nghiệp là một trong những chỉ số có tăng trưởng đáng chú ý. Chỉ số sản xuất công nghiệp tháng 7 tăng 3,9% so với tháng 6 và tăng 3,7% so với cùng kỳ năm trước. Đây là tín hiệu tích cực của nền kinh tế. Trong đó, các ngành công nghiệp chủ chốt như chế biến, chế tạo, công nghiệp khai khoáng, sản xuất và phân phối điện đều có mức tăng 3,6% đến 8,3% so với cùng kỳ năm ngoái. Tính chung 7 tháng đầu năm, chỉ số sản xuất toàn ngành công nghiệp ước tính giảm 0,7% so với cùng kỳ năm trước. Nhưng đáng chú ý là chỉ số sản xuất công nghiệp tháng 7 đã tăng trở lại ở một số địa phương trong cả nước. Tổng cục thuế cho biết từ đầu năm đến nay, tổng số thuế tiền thuê đất được gia hạn là trên 58.000 tỷ đồng. Trong đó, thuế giá trị gia tăng được gia hạn của doanh nghiệp tổ chức là trên 23.700 tỷ đồng. Thực hiện chỉ đạo của Tổng cục thuế, Cục thuế các tỉnh, thành phố đã và đang tiếp tục hỗ trợ người dân và doanh nghiệp vượt qua khó khăn, đẩy nhanh tốc độ hồi phục nền kinh tế trong những tháng cuối năm. Cơ quan thuế các cấp tiếp tục tổ chức tuyên truyền sâu rộng nội dung chính sách miễn giảm thuế phí tới toàn thể người nộp thuế để hiểu và nắm bắt kịp thời. Nhiều ý kiến cho rằng, ngành thuế cần tiếp tục tuyên truyền phổ biến rộng rãi các chính sách hỗ trợ của nhà nước như chính sách giảm 50% lệ phí trước bạ đối với xe ô tô sản xuất lắp ráp trong nước, giảm 2% thuế giá trị gia tăng giảm mức thu 36 khoản phí lệ phí để người nộp thuế hiểu rõ, được thụ hưởng đầy đủ các ưu đãi từ chính sách, qua đó hỗ trợ nguồn lực tài chính cho doanh nghiệp, góp phần nuôi dưỡng nguồn thu. Bộ Công Thương cho biết trong 3 năm thực thi Hiệp định Thương mại Tự do Việt Nam-EU EVFTA, Việt Nam đã xuất khẩu sang châu Âu gần 128 tỷ đô la Mỹ hàng hóa. Kết quả xuất khẩu sang EU có sự hỗ trợ đáng kể từ việc thực thi EVFTA. Hiệp định Thương mại Tự do song phương này đã tạo thuận lợi cho hàng hóa xuất khẩu, giúp nhiều nhà nhập khẩu EU biết tới các nhà cung cấp Việt Nam hơn. Tỷ trọng hàng hóa được hưởng ưu đãi nhờ đáp ứng quy tắc xuất xứ hàng hóa đều tăng theo từng năm. Khu vực thị trường EU với 500 triệu dân, nhu cầu nhập khẩu khoảng 2.500 tỷ đô la Mỹ hàng hóa mỗi năm. EVFTA tạo thuận lợi cho các ngành hàng, doanh nghiệp Việt tiếp cận thị trường EU thuận lợi hơn, nhưng không đồng nghĩa với việc dễ dàng tăng xuất khẩu và hưởng ưu đãi theo cam kết nếu doanh nghiệp không tìm hiểu kỹ và tuân thủ đầu tư gia tăng hàm lượng xuất xứ Việt Nam trong sản xuất sản phẩm sang thị trường EU. Hiệp hội thép Việt Nam cho biết, thép Trung Quốc đang được nhập khẩu với số lượng lớn vào Việt Nam, khiến thép sản xuất trong nước liên tục phải giảm giá nhưng vẫn khó cạnh tranh. Từ đầu năm đến nay, sản phẩm thép các loại ở thị trường trong nước liên tục phải điều chỉnh mức giá theo hướng giảm. 7 t
cách đây hơn một năm, giá thép xây dựng đang ở mức rất cao, khoảng gần 20.000 đồng một kg. Thì nay, sau khi liên tục điều chỉnh, giá thép chỉ còn khoảng 13.600 đến 14.100 đồng một kg tùy loại. Mức giá này tương đương với giá cách đây khoảng hơn 3 năm về trước. Không chỉ giá thép giảm, sản lượng sản xuất và sản lượng bán các loại thép trong nước cũng đang trên đà suy giảm. Một số doanh nghiệp phải cắt giảm sản lượng sản xuất để hạn chế lượng hàng tồn kho. Doanh thu và lợi nhuận của các doanh nghiệp thép đồng loạt giảm, thậm chí có những doanh nghiệp báo lỗ. Lý giải nguyên nhân doanh nghiệp thép khó khăn, Hiệp hội Thép cho rằng có hai nguyên nhân chính đó là thị trường bất động sản trầm lắng trong thời gian dài và thép Trung Quốc được nhập khẩu với số lượng lớn vào Việt Nam, khiến thị phần của các doanh nghiệp thép trong nước bị thu hẹp, phải liên tục điều chỉnh giá bán để cạnh tranh. Thưa quý vị, bắt đầu từ quý 3 năm 2023, nhiều đơn vị dệt may trên địa bàn Thanh Hóa đã ký được đơn hàng dài hạn với các khách hàng lớn, nhiều tiềm năng. Đây là tín hiệu rất khả quan, đảm bảo cho sự tăng trưởng của dệt may trong những tháng cuối năm. Những đơn hàng quần áo, thời trang, đồ bơi đang được hơn 800 công nhân nhà máy may xuất khẩu của công ty Speed Motion Việt Nam khẩn trương hoàn thành để đảm bảo tiến độ xuất khẩu sang Mỹ. Khác với những tháng đầu năm, từ quý 3, tình hình sản xuất của doanh nghiệp đã khởi sắc hơn rất nhiều khi liên tục ký kết được các đơn hàng lớn dài hạn với giá cả ổn định đến từ các đối tác truyền thống. Hiện tại, đơn vị đã nhận về 6 triệu đơn hàng cho đến hết năm 2023, thậm chí một số đơn hàng vừa được đàm phán thành công đến hết cả năm 2024. Thời điểm này thì chúng tôi đã nhận được đơn hàng từ khách hàng là đối với đơn hàng target là chúng tôi đã nhận được hơn 1 triệu hàng, còn đối với các đơn hàng khác là mỗi đơn hàng là gần 1 triệu. Là tổng chúng tôi đang có 6 khách hàng lớn. Service Motion hiện tại đang có nhu cầu tuyển là hơn 300 lao động. Bể truyền mới đã chuẩn bị sẵn sàng hết máy móc và chỉ chờ người lao động vào và phát triển các cái đơn hàng mới của chúng tôi. Công việc ở đây thì đáp ứng được nhu cầu cho công nhân ở đây và làm việc có mức thu nhập ổn định. Và tôi mong rằng là công ty sẽ có nhiều đơn hàng hơn nữa để tạo điều kiện cho công nhân chúng tôi có một công việc ổn định và nguồn thu nhập vững vàng để về lo cho gia đình. Nếu như hai quý đầu năm nay, hầu hết các doanh nghiệp dệt may đều trong tình trạng thiếu đơn hàng và đơn giá giảm mạnh, thì hiện nay tình hình đã từng bước được cải thiện khi một số khách hàng truyền thống quay trở lại. Cùng với đó, các doanh nghiệp cũng tích cực thay đổi cơ cấu sản phẩm, tận dụng tối đa các đơn hàng, tìm kiếm xúc tiến thương mại ở các thị trường mới. Nhờ đó, nhiều doanh nghiệp không chỉ đảm bảo ổn định sản xuất, việc làm cho người lao động, mà còn có điều kiện mở rộng quy mô sản xuất, đón chờ cơ hội phục hồi của thị trường trong thời gian tới. Tôi cũng rất là may mắn, vừa là may mắn vừa là những cái cố gắng của cán bộ công nhân viên trong cả một thời gian qua thì chúng tôi vẫn có những cái đơn hàng đầy đủ. Hiện tại thì chúng tôi vẫn không phải giảm giờ làm, không phải giảm lao động và chúng tôi vẫn duy trì ở cái mức lương đảm bảo tăng 10 đến 15% so với năm 2021. Mức lương bình quân của chúng tôi hiện tại thì đang dao động từ 8 triệu đến 8 triệu rưỡi một tháng. Thì chúng tôi sẽ mở rộng thêm khoảng 3 khách hàng nữa cho khách hàng lớn, ví dụ như khách hàng Walmart, Kmart hoặc là khách hàng khác có tiềm năng hơn. Thì hiện tại là các cái, các cái khách hàng chúng tôi đang đang làm tập trung chính và khách hàng ghép thì sau khi mà chúng ta tập trung được tốt cho ghép rồi, chúng tôi sẽ muốn phát triển thêm các khách hàng lớn như Walmart hoặc là Kmart. Thanh Hóa hiện có trên 200 doanh nghiệp may xuất khẩu. Theo nhận định của Hiệp hội Dệt May Thanh Hóa, dù còn không ít khó khăn thách thức, nhưng việc các doanh nghiệp có được những đơn hàng mới, dài hạn đã cho thấy những tiến hiệu tích cực từ thị trường. Tuy nhiên, dự kiến phải đến cuối năm 2023, đầu năm 2024, thị trường dệt may mới khởi sắc trở lại. Do đó, các doanh nghiệp trong ngành cần tiếp tục tập trung tối ưu hóa hoạt động sản xuất, nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm và quan tâm bám sát khách hàng, bám sát thị trường. Cùng với đó, các doanh nghiệp tăng cường nắm bắt chính sách thương mại thuận lợi trong 15 hiệp định thương mại tự do đang thực thi tại 60 thị trường lớn trên thế giới. Như vậy, trong khó khăn thách thức, vẫn còn nhiều dư địa nếu các doanh nghiệp dệt may thanh hóa biết khai thác, phát huy lợi thế mặt hàng tại các thị trường truyền thống, thị trường nhiều tiềm năng. Ngành chức năng cũng khuyến nghị với các doanh nghiệp tiếp cận thị trường mới, nhiều tiềm năng cần nghiên cứu kỹ các yếu tố thị hiếu khách hàng, tính phù hợp, giá cả và khả năng cạnh tranh với các đối thủ để quyết định phương thức xuất khẩu trực tiếp hay gián tiếp để mang lại hiệu quả tốt nhất. Bản tin doanh nghiệp doanh nhân xin được kết thúc tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại trong những chương trình sau.